ഹേ ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ സ്പിരിച്വൽ ജേണി ഇലവൻ ഇലവൻ സോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് എന്താണ് എന്താണ് അവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ ജനറലാണ് ജനറലസ് ആണ് ടൈംലെസ് റീഡിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കാണുന്നു ആ ടൈം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്നേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പേഴ്സണൈസ് റീഡിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡി എം ചെയ്യുക റീഡിങ് ഫ്രീ അല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തെയാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഒരു ദൈവത്തോട് നന്നായിട്ട് പ്രേ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമുക്ക് റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് എന്താണ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഡിവൈൻ ത്രീ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ കറണ്ട് ഫീലിങ് എന്താണ് ഓക്കെ ദി ഹെഡ് മീ ടെൻ ടെൻ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓക്കെ ജെമിന ലിബ്ര അക്വേറിയസ് ഏറിയസ് ലിയോ സജിറ്റേറിയസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള സയൻസ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കാർഡ്സ് ഫോൾഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസ് ഫോർ ഓഫ് ഹാൻസ് ടെൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസ് ദ ഹെർമിറ്റ് temperance and the eight of pentacles the hierophant bottom of the deck two of swords and love woes ibada namaku science nokkuvaanengile taurus virgo capricorn aries leo sagittarius maybe ningalum ningada personum taurus virgo capricorn energy aarikkam ഇറ്റ് മീൻസ് എർത്ത് 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 കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഫയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എയർ ടു എർത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ പീരീഡിലാണ് ഉള്ളത് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയാണ് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് മീൻസ് തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഫാമിലിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് ഫാമിലിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ ഒരു എനർജി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസും ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇയാൾക്ക് അറിയില്ല രണ്ടും ഇയാൾക്ക് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴേക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇയാൾ ഫാമിലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇയാൾ സാഡ് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇയാൾ ഫാമിലിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങളെ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഓക്കെ ചിലർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അടുക്കൽ ഒത്തിരി അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലായ്മ ഒന്നും ഇല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ ക്ലിയർ എനർജിയാണ് ഇതിവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഒരു എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസിൻ്റെ എനർജി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മെമ്മറീസ് നിങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇയാൾ ഓർത്ത് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഇയാൾ ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു എനർജിയാണ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈലൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക അനങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു ആക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ജസ്റ്റേഴ്സും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ സ്റ്റിൽ സ്റ്റക്ക് ആണ് ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തൊരു എനർജിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി മേ ബി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഫാമിലി എന്തെങ്കിലും ഇറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് കാ റിലീജിയൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്താ ഓരോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഫാമിലിക്ക് പ്രയോറിറ്റി അതായത് കൂടുതലായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു വ്യക്തി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്
ബിക്കോസ് ഇവിടെ ടെൻ ഓഫ് പാൻഡിക്കൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ട്രഡീഷൻസ് റൂൾസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്തിനെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഫാമിലിയാണ് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ഇയാളെ ഒരു ആസ് എ പേഴ്സണായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയോട് വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് കറക്റ്റ് ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണാണ് ലവ് പ്ലസ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ക്യാഷ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ചൂസ് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് വേണ്ടി ഒത്തിരി പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവാം സോ എനിക്ക് ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മേ ബി നിങ്ങൾ മേ ബി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ സി നമുക്കിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഇവരിപ്പോൾ ഒരു ഹർമിറ്റ് മൂഡിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നിങ്ങളെ വേണോ ഫാമിലിയെ വേണോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങളെ ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് കണക്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോകണോ ഇനി നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനെ അത് ഉണ്ടാക്കി കളയണോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു എനർജിയിലാണ് ഇയാൾ ഒരു ഹെർമിറ്റിൻ്റെ എനർജിയിലാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്താണ് ലൈഫിൽ വേണ്ടത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എനിക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇയാൾ ക്ഷമയോട് കൂടി ഇയാളുടെ ഒരു ഫീലിങ്സിനെയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും എത്ര മാത്രം എൻ്റെ ഹേർട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇയാൾ നിങ്ങളെ ഒത്തിരി അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു എടുത്തു മുറിച്ചൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങളെ വേണ്ട നിങ്ങളെ ഇന്ന് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു എനർജിയാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ ഈസ് എയ്റ്റ് ഓ സെവൻ ഓഫ് പാൻഡിക്കിൾസ് കണ്ടില്ലേ സ്റ്റിൽ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവർ മൂവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിൽ ഈ നിങ്ങളിൽ തന്നെ സ്റ്റക്കാണ് അത് കാണിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇയാൾക്ക് വളരെയധികം ക്ഷമയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് അപ്പം എടുത്ത് പിടിച്ച ഒരു ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇയാൾ വീണ്ടും ഒരു തവണയും കൂടി ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആയിരിക്കാം മീൻസ് ഇരുപത് ഇരുപതിന് ഇരു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഏജ് ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു പേഴ്സണ് ചിലരുടെയൊക്കെ പേഴ്സണ് ട്വൻറ്റീനായിരിക്കാം ഏജ് ഉള്ളത് ബിക്കോസ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവാം റീഡിങ്സ് ക്രഷിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സോ ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റീനായിരിക്കാം ഏജ് ഓക്കെ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാരിഡ് പേഴ്സണുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇയാൾ മാരിഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു വ്യക്തി മേ ബി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ചിലരൊക്കെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇയാൾ സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആയിരിക്കാം മേ ബി ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കേസ് കോടതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചെറിയൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് അതായത് ആ ഒരു കേസ് എൻഡപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ നേരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കറൻ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു പോസ് ആണ് മീൻസ് ഇവൾ ഇവർ മേ ബി തേർഡ് പാർട്ടി ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയുടെ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ഫാമിലി ഡിവോഴ്സ് കേസും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ടെൻഷനിലും കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ കറൻ്റ്ലി ഒരു പോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറയുന്
മേ ബി ചിലർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെ ആയി പോയതിന് മെയിൻ റീസൺ ഇയാളുടെ കരിയർ ആയിരിക്കാം കരിയറിൽ ഇയാൾ സ്റ്റേബിൾ അല്ല പിന്നെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് അതും കൂടിയൊക്കെ ആയപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എൻ്റായി പോയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ കിങ് ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണലി കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അതിപ്പം ഏത് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇയാൾ ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എനർജീസ് ആണെങ്കിലും ഇയാൾ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇയാൾ ഇമോഷ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങളൊരു ടിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിലായിരിക്കാം ഉള്ളത് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ മേ ബി സം ഓഫ് യു ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവാനായിട്ടാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഇയാൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർ നിങ്ങളെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു സെപ്പറേഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇയാൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഗൈഡൻസ് സി മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പോയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി അവേക്കണ്ട ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊരു കണക്ഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും എന്താ കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മേ ബി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ്റെ എനർജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഇയാൾക്ക് വളരെയധികം പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കിതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു എനർജി ഈ ഒരു പേഴ്സണെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഓർത്തിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ എക്സെഷൻ സി മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഒത്തിരി അധികം എഫോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുക ഇന്നർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി യൂണിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ മേ ബി യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുക മേ ബി ഈ ഒരു കാരണം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അധികം മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടെക്നിക്സും പ്രയോഗസും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം മേ ബി ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ പീരീഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് മേ ബി ഈ ഒരു സെപ്പറേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തരുന്ന ഉറപ്പായിട്ടും യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെയിൻ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം യൂണിവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനാണെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു നല്ലത് സംഭവിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റീസെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് കുളമാവുന്നുണ്ടാവും ടോട്ടലി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാലം വരാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് സെപ്പറേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം അത് ശരിക്കും എന്താ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചേഞ്ചസ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഹാർമോണി വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ത്രിപിൾ ടെൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ടെൻ എനർജീസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സംതിങ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് മേ ബി ഒരു നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനിൽ ഈ ഒരു എന്താ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങിനെ കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു ഹാർമോണി മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറയാൻ പറ്റും സി ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് സി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ യാങ്ങിൻ്റെ എനർജി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളൊക്കെ മേ ബി നാളെ വരെ ഒരു നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ സോ അതുപോ
ഇവിടെ മൈൻഡ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി നല്ല രീതിക്ക് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ എനർജിയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത ഒരു കണക്ഷൻ ഇത്ര മാത്രം ഒരു ടാ ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആക്കിയ ഒരു കണക്ഷനായിട്ട് മാറ്റുന്നുള്ളത് വളരെയധികം അതങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലല്ല പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കുളവായിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹെവി എനർജിയാണ് സി ദ മാസ്റ്റർ എൻ്റെ കാർഡ് വന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ കൂടുതലായിട്ട് ഫെമിനൻ മസ്കുലർ എനർജിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബ്രെയി ബ്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇയാൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ഒരു രണ്ടിനും ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ടെമ്പറൻസിൻ്റെ എനർജിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് കറൻ്റ്ലി ഇയാൾ ഒരു ടെമ്പറൻസിൻ്റെ എനർജിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇമോഷണൽ സൈഡും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈഡും മസ്കുലൻ സൈഡും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇയാളുടെ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ ഡിവൈൻലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഡോൺ വറി ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാ ഇത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ മാസ്റ്ററിൻ്റെ എനർജി ആണെങ്കിലും ഇത് വളരെ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എനർജിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇയാൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിലും അതായത് ഫാമിലിയിലും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും ഇയാൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ഡോൺ വറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവേക്കനിങ് കോൾ യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങൾ അവേക്കനിങ് കോളിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി ഇയാളും സ്പിരിച്വലി അവേക്കണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും കറൻലി ഇയാൾക്കും കുറേ റിയലൈസേഷൻ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കറൻലി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗൈഡൻസിൻ്റെ കാണിച്ച് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുക എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് ജനുവരി മന്ത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ അതാണ് ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കണക്ഷനിലൂടെ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഒരാൾ സ്പിരിച്വലി അവയ്ക്കണ്ടാന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രബിൾസ് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രോമാസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് ശേഷം ആയിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതൊന്നെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാവരും അവയ്ക്കേണ്ട മിക്ക ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവയ്ക്കണ്ടാവുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് തകർന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പിരിച്വലി അവയ്ക്കണ്ടാവുന്ന യൂണിവേഴ്സിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ എനർജി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മേ ബി നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇവരുടെ കണക്ഷനിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഒരു പേഴ്സണെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിരിക്കാം മേ ബി യൂണിവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു സെപ്പറേഷനെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേഷനെ നിങ്ങൾ അലോ ചെയ്യുക ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പുറകെ നിന്ന് ചെയ്സ് ചെയ്യാതെ ഇവർ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവരുടെ ലൈഫിലുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് ഇവരെ ചെയ്സ് ചെയ്യുകയോ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഉറപ്പ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട
ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ആവാം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തേടുന്ന നിങ്ങളെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ നിങ്ങളെയാണ് തേടുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളും കൂടി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടെൻ നമ്പർ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ മന്ത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീഷൻ്റെ കാർഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഡയറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെയോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ആവാം സി ടെൻ നമ്പർ കംപ്ലീഷനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എഗെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ടെൻ സോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഒരു ബിഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൊറാലിറ്റിയുടെ കാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രൊജക്ഷൻസ് മേ ബി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിറർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈൻഡിൻ്റെ എനർജി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അവസാനിപ്പിക്കുക ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മിറർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഇവർക്കും വരുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് നോക്കാം ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് നോക്കാം ഇതുവരെ ഇവരൊരു ഹെർമിറ്റ് മോഡിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ എപ്പോഴാണ് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവാന്ന് എ ടൈം ടു ഗീവ് റാദർ ദാൻ ടൈക്ക് വെർഗോ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെർഗോ സൈൻ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് നിങ്ങളിവരെ ചേസ് ചെയ്യാതെ ഇവരെ കണക്ഷനെ റിയലൈസേഷൻ റിയലൈസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടല്ല നിങ്ങളെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ വാല്യൂ റിയലൈസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ നത്തിങ് വിൽ കം ഓഫ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ സി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ടയേർഡായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവർ ഫേവറബിൾ ഫേവറബിളായിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻസോ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ കണക്ഷനും സ്റ്റേബിൾ ആവും ഈ ഒരു പേഴ്സണും നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും സോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മസ്റ്റിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ബിക്കോസ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മിറർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഫെയറി ക്ലൈമാക്സ് അപ്രോച്ചസ് ഹേഴീസ് ഫയർ സൈൻ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എർത്ത് സൈൻ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഓവറോൾ എർത്ത് സൈൻ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു വ്യക്തി കൂടുതലായിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് തന്നെയാണ് ഈ എർത്ത് സൈൻ വരുന്നതിലുള്ളത് ഓക്കെ സയൻസ് മാറ്റർ അല്ല എനർജീസ് നിങ്ങൾക്ക് റെസിനേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ബ്രിങ് ലവ് ഇൻ ടു ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, energy ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രസൻ്റ്ലി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വെറുപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടി എഫിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടി എഫിനെ വളരെയധികം വെറുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്ത് തുടങ്ങും പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളരെ ലവ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിന് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് നെഗറ്റീവായിരിക്കാതെ പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക ഹോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുക യൂണിവേഴ്സിൽ അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ടുതരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ പോവുക മൂമെൻ്റ് ടു മൂമെൻറ്റ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ
ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാരിറ്റിയും ഈ ഒരു വ്യക്തിയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും സോ ഡോൺ വറി ജെമിനാൽ ഇബ്ര അക്വേരിയസിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ലിയോഡ് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എരീസ് ലിയോസ് ജിറ്റേറിയസ് ആൻഡ് ജെമിനാൽ ഇബ്ര അക്വേരിയസ് ടോറസ് വെർഗോ ക്യാപ്രിക്കോൺ കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് യുവർ കംഫോർട്ട് സോൺ സി നിങ്ങളുടെ കംഫോർട്ട് സോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഇന്നർ വർക്ക് ചെയ്യുക സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാർഡ്സിൽ വരുന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കുമോ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇപ്പം വളരെയധികം നെഗറ്റിവിറ്റിയിലാണുള്ളത് ബിക്കോസ് ഇവർ ഇവരുടെ ഈഗോയിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കറൻലി ഈ ഒരു ഈ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ റിമൂവ് ആയി പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇയാളുടെ ഒരു ഓവർ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ആ ഒരു റിമൂവ് ആയി പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ റിമൂവ് ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇയാൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രൊപ്പോസലായിട്ടായിരിക്കാം വരുന്നുണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ലവ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ന്യൂ പ്രൊപ്പോസലുമായിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അതും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ഇതെന്നൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നുണ്ടാവും മേ ബി ഒരു സിക്സ് മന്ത് വരെ സമയമെടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ സിക്സ് മന്ത് വരെ പക്ഷേ ഈ സിക്സ് മന്തിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ സിംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രഷ് ഒക്കെ നോക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ലവ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അയാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരീസ് ലിയോ സജിറ്റേറിയസ് ഫയർ സൈൻ ആവാനാണ് സാധ്യത സ്റ്റേബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് അയാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കില്ല അതായത് നിങ്ങളെ വേണം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി അയാൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു മാരേജിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊപ്പോസൽ ചെയ്യും ആര് എതിർത്താലും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ മാരേജ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് താങ്ക് യു കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഡിവൈൻ എന്ത് മെസ്സേജാണ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൺ വ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കുറേ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ കുറേ കാലമായിട്ട് മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം യു റെസ്പെക്ട് മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏപ്രിൽ മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് 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 ഓഫ് ബർത്ത് അല്ല മന്ത് ആയിരിക്കാം ഡേറ്റ് ബർത്ത് മന്ത് ആയിരിക്കാം യു ആൺ മീ ഡീൽ വിത്ത് എവറി സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഫാമിലിയെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം സോ നമ്മൾക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരുമിച്ച് ഡീൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കല്ലേ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താവും എന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ യു ആർ ഫണ്ണി ജെ എൽ ലെറ്റർ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെ നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ജെ ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ജെ
ഇപ്പോൾ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പിന്നെ സ്കൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടാവും സ്കൂട്ടായി സ്കൂട്ടായി പോകുന്നൊരു എനർജിയാണ് ബേബി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടുമായിട്ടായിരിക്കാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും റീഡിങ് കാണുന്നുണ്ടാവുക ഐ ഡോ നോ രണ്ട് മൂന്ന് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം യു ഡു തിങ്സ് ടു മേക്ക് മീ ഹാപ്പി യു ആർ മൈ ഹോം യു ലവ് മീ ദ വേ നോ ബഡി എൽസ് ഡസ് ഒത്തിരി ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റാരും എന്നെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എനിക്കത് അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രിബിൾ ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സെവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് ഏഞ്ചൽ ഗൈഡൻസ് നോക്കാം എന്താണ് ഏഞ്ചൽസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്ത് ഗൈഡൻസാണ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവാണ് വളരെയധികം ഓവർ തിങ്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് സാഡാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉറപ്പായിട്ടും ചിലരോടൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ ഗീവൺ ടൈക്കിനെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും മെഡിറ്റേഷൻ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രീ ഒക്കെ പോയി ഹഗ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് മീൻസ് പാവം ട്രീ നിങ്ങൾ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫുള്ളും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹഗ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അധികം നെഗറ്റിവിറ്റി വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഫോർ ഗീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണോട് ഫോർ ഗീവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ബേൺ ചെയ്ത് കളയുക ഫ്രീ ആവുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ദർ ഈസ് സംതിങ് ബെറ്റർ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ന്യൂ പ്രപ്പോസലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഈ ഒരു എനർജി ആർക്ക് റെസനേറ്റ് ആവുന്നു എന്നറിയില്ല രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റെസനേറ്റ് ആവുന്നവരെ എടുക്കുക അല്ലാത്തവർ വിറ്റേക്കുക ടോൺ വറി ട്രസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് ദൈവമാണോ അതിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്നർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നെഗ്ഗാവാതിരിക്കുക പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി അധികം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും സോ ഡോൺ വറി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലിവ് ഇൻ ദ മൂമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂമെൻ്റ് ടു മൂമെൻ്റ് ഒരു ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാറും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദി ബെൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡോൺ ഫ